This is the Taquari River, the main east-west artery of a vast Brazilian floodplain known as the Pantanal. Its flow is the lifeblood of the exuberant flora and myriad wildlife species that dwell in these wetlands, making the Pantanal one of the world's most fascinating ecosystems. The rise and ebb of the waters that mark the passage of the dry and wet seasons dominate the eternal cycle of life in the Pantanal. Such luxuriance barely masks the dire plight of the Taquari River, and its vulnerability to a formidable array of threats. One of the principal tributaries of the Paraguay River, 801 kilometers in length, the Taquari drains a catchment area extending over 65,000 square kilometers. Its source lies at an altitude of 900 meters on the high plains of the state of Mato Grosso. Upon entering the state of Mato Grosso do Sul, the Taquari receives the waters of the Cochin River prior to embarking upon its crossing of the Pantanal floodplain and flowing west towards its confluence with the Paraguay River. The course of the Taquari can be divided into three parts. Its headwaters on the central high plain, known as Alto Taquari, a region of intensive farming and livestock raising, Medio Taquari, its middle portion, that flows through the wetlands of the Pantanal. And finally, the stretch known as Baixo Taquari, as it approaches its encounter with the Paraguay River. This satellite image of the Taquari's catchment area illustrates how the river initially flows down from its source on the high plain at an altitude of 900 meters to the Pantanal floodplain a mere 86 meters above sea level. The first threat to the Taquari is posed close to its source in the form of sediments washed into its bed by erosion. Such erosion is the legacy of poor water and soil management techniques and the removal of native vegetation for grain and livestock production. Bereft of its protective vegetative cover, Rainfall washes away the soil with devastating effect. Nas áreas tropicais, são aquelas que predominam no Brasil, a chuva tem um efeito devastador, principalmente naquela época quando o agricultor começa a preparar o solo, começa a expor esse solo à erosão, a chuva ela tem uma energia cinética muito forte e ela cai com muita força. Essa energia cinética ela vai se transformar em, em rompimento desse solo. Ele vai começar a causar a erosão no momento que a chuva cai. Depois disso, nós temos um outro efeito dessa chuva, que é o efeito do escorrimento. E esse escorrimento, quanto maior a declividade, quanto maior o comprimento da rampa, quanto mais essa água escorre, mais ela adquire, adquire energia. E essa energia vai causar as ravinas, vai causar as vossorocas, vai causar as erosões. The huge gullies, known as vossorocas, that cleave the landscape, bear witness to the scope of this environmental disaster. Nós temos um problema bastante sério pelo sistema de exploração onde predomina a pecuária. Nós temos um problema muito sério de eh, erosões devido também à textura do solo, problema de eh, grande ondulação do terreno, a formação de grandes vossorocas, grandes erosões e, por sua vez, com o assoreamento das áreas mais baixas. Inadequate farming methods and neglect for soil conservation in this region have driven hundreds of farmers into bankruptcy. The runoff that carves vossorocas carries off the topsoil, bleeding away the fertility of the land and leaving a crimson stain on the waters of the Taquari. Estamos buscando a sustentabilidade de uma região que tem uma grande instabilidade natural. Né? Essa sustentabilidade é do ponto de vista socioeconômico, onde existem fazendeiros, produtores rurais que vivem dessas terras. Então, o grande desafio aqui é buscar uma sustentabilidade, atividades que sejam compatíveis com essas condições naturais que nós estamos vendo aqui. The town of Cochin, in Mato Grosso do Sul, 
marks the end of the Alto Taquari. From this point on, it is the Meju Taquari that flows through the great Pantanal wetlands. Here the gradient is gentle and the river flows more slowly. Sediments accumulated on the riverbed have caused the river to lose depth. At this point, the Taquari is no longer navigable, and even the fishing is in decline. The quantity of earth carried down from the northern headwaters not only threatens the river, but jeopardizes the very survival of the Pantanal. Nós temos informações que em 1995 o aporte, né, ou seja, a entrada de sedimentos no Pantanal proveniente da, da bacia do Alto Taquari era da ordem de 30 mil toneladas por dia. E de, e de lá para cá, né, houve um, um aumento, é, é, se intensificou a atividade pecuária e com isso, né, hoje, né, certamente esse valor ainda é, é superior. Owing to its lack of depth and the precipitation of sediments on the riverbed, the Taquari overflows its banks, forming arrombados, for such is the name the local population gives to vast areas of flooding caused by breaching of the river's banks. This recent satellite image provides an overview of land use patterns throughout the Taquari Basin. Up on the high plain, these rectangular shapes represent numerous farming projects. Areas shown in pale pink identify pasture land used for cattle grazing. Light green represents areas where the natural vegetation of the Pantanal predominates. Of great concern are areas in dark blue indicating the location and extent of the Arrombados. In 1995, 70% of the waters of the Taquari were escaping through a breach at the Zeda Costa Arrombado, posing a critical threat to the vegetation of the Pantanal. Today, Another upstream breach, known as Arrombado Caronal, is receiving no less than 50% of the river's flow. As a consequence of these outflows, during the dry season, as the waters recede at Arrombado Zeda Costa, they reveal a devastated landscape resembling a dry riverbed. Such flooding now takes place over an area of 11,000 square kilometers, corresponding to 8% of the Pantanal floodplain. Each year, flooding tends to be more severe and to take a greater toll in terms of damage to homes, crops, and livestock. It is possible, however, to save the Taquari River and thereby to preserve the Pantanal. For the federal government and the governments of the states of Mato Grosso and of Mato Grosso do Sul, the challenge is to carry out strategic interventions defined by experts and local communities. No caso do Taquari, o mais importante é que nós podemos reverter essa situação. Ainda é tempo de nós darmos um choque nesta bacia, aumentando em muito a área de plantio direto, fazendo uma recuperação das estradas rurais e recompondo a sua mata ciliar. Dessa maneira, o governo federal, o governo dos estados, os municípios, os agricultores, a sociedade civil têm condição de dar uma grande contribuição para esse rio que é um dos mais importantes do Pantanal. Se nada for feito, nós podemos estar comprometendo seriamente esse bioma que é simplesmente a maior área úmida do planeta. Integrated water and soil management techniques could be implemented to solve or mitigate problems identified along the course of the Taquari. Measures to protect water courses should include construction of terraces, adaptation of roadways, community water supply projects, the fencing off of headwaters, renovation and adequate management of grazing land, utilization of no tillage techniques, and reforestation of riverbanks with native species. Under the Global Environment Facilities Pantanal Alto Paraguay project, measures are being taken to tackle the challenges facing the Taquari River. With funding from the Global Environment Facility, GEF, Brazil's National Water Agency, ANA, the United Nations Environment Program, UNEP, and the Organization of American States, OAS, 
the project is drawing up a series of strategic interventions for integrating management and sustainable development. With the support of Brazil's Agriculture and Livestock Research Corporation, Embrapa, that maintains a research station in the Pantanal, this project aims to identify the underlying causes of the declining volume and diversity of fish stocks in the Taquari Basin. An assessment of water resources is being carried out with the support of the River Taquari Intermunicipal Consortium. The goal is to survey and register water users and to promote sustainable development practices. This sub-project, which is being carried out under a partnership with the Federal University of Mato Grosso do Sul, aims to examine levels of contamination by agricultural chemicals and heavy metals throughout the Alto Paraguay Basin, which includes the Taquari River. A partnership between the State Secretariat of Environment of Mato Grosso do Sul and the GEF Pantanal Alto Paraguay program has led to the creation of the State Park of the Headwaters of the Taquari. Moreover, the project is lending support to the establishment of the Pantanal Cerrado Ecological Corridor. The project is also engaged in quantitative analyses of sediments being washed into the Pantanal. It performs rainfall surveys and conducts soil and water loss assessments on various types of pasture land. Data produced on erosion patterns will serve as inputs for the drafting of a soil management and erosion control plan for the Alto Taquari Basin. Monitoring is being carried out to verify the effects of no-tillage farming methodologies in the Alto Taquari region where formerly extensive soybean production had entailed intensive plowing. Há uma interação muito próxima entre o solo e a água. Cada vez que uma gota de água bate num solo descoberto, ela vai desagregando, vai desmanchando o solo e fazendo com que esse solo seja arrastado. É isso que origina as vossorocas e é a causa desses assoreamentos imensos que nós vemos no Taquari. Tudo isso é porque o solo ficou desprotegido. Nós precisamos de proteger o solo e a maneira mais inteligente de fazer isso é utilizando a técnica do plantio direto. A palha tem condição de proteger o solo e quando as gotas caírem, elas vão encontrar a palha e não arrastará o solo. E o que é esse sistema? Nada mais é do que sempre manter o solo coberto, formando um grande guarda-chuva. Esse efeito de guarda-chuva nós simulamos muito bem no simulador portátil de erosão, que é uma iniciativa da, da, Embrapa, da Embrapa Solos, com a Universidade Federal de Goiás, com a Associação de Plantas Direto no Cerrado, que vocês estão, estão vendo aqui, são duas caixas, onde nós simulamos duas situações bem diversas. A primeira é o solo que foi pulverizado, que foi arado, foi gradeado, foi subsolado, e esse solo está numa situação que qualquer gota d'água vai causar um problema muito sério de erosão. Então, nessa caixa, nós temos bem a simulação do que é erosão, né? do que é o escorrimento, do que é o efeito dessa energia cinética no solo, é, e todo esse efeito desse solo é, indo a, a, aos rios, causando sedimentação, todo esse efeito dessa água não infiltrando, e mesmo infiltrando, ela está levando terra, levando sedimentos, levando poluição para o sol freado. Desse outro lado, nós temos o solo já coberto, é o efeito da palha, dessa palhada, que é um verdadeiro guarda-chuva nesse solo. O que essa palha faz, ela absorve essa energia cinética da chuva, que é muito intensa, ela, ela faz com que essa água chegue limpa ao solo, ela aumenta a infiltração de água no solo, ela melhora as condições do solo. A água, mesmo que ela em excesso, ela escorre limpa, ela não escorre mais com aquele sedimento, e a água, ela vai prioritariamente infiltrar. Porque a nossa, a nossa intenção no manejo dos solos tropicais é com que cada gota de água que caia, ela infiltre no lugar que, no lugar que caiu, no top local que caiu. E aí ela vai abastecer os lençóis freáticos, vai, esse lençol freático vai estar cheio de água e durante todo o inverno nós vamos ter ah, rios fluindo, as nascentes com água, porque o maior reservatório que a natureza nos deu, que é o próprio solo, está repleto de água. Ele foi, ele foi cheio de água durante a fase do inverno. The experience of this farm illustrates the practical benefits of these new techniques. After each harvest, 
Straw is laid on the surfaces of fields to protect the soil during the interval prior to sowing the next crop. The re-emergence of springs and lakes on many parts of the property are evidence of the effectiveness of these innovative farming methods. Toda a chuva que chove na nossa na nossa propriedade aqui, ela é absorvida na sua plenitude. Então, o caminho das águas é esse, ele ele vai até o lençol freático e com o tempo elas começam a ressurgir nesses nesses pontos aí né, que são naturais, né, afloramento natural que estava desaparecido. Plantio direto constitui hoje uma alternativa, não apenas do ponto de vista econômico e ecológico, mas uma alternativa eficiente na produção de água no âmbito das bacias hidrográficas. Esse é mais um serviço que o agricultor está prestando para a sociedade, preservando não apenas o solo na sua localidade para a produção de alimentos cada vez mais barato, mas produzindo água limpa, nas bacias hidrográficas, abastecendo e mantendo a perenidade dos cursos d'água nessas bacias. We are now downstream. Here, the river no longer exhibits the same power of erosion or capacity to carry sediments, as it flows more freely towards its encounter with the mighty Paraguay River. Despite numerous obstacles and diversions along its route, it has fulfilled its mission of bringing life to one of the planet's most exuberant wildlife areas. The river has manifested grandeur as it traverses the vast floodplain, and with the dauntless and eternal spirit of all great rivers, the Taquari goes on forever.